A pesar de que aún no se inaugura oficialmente, ya está en operación la subestación de bomberos en la zona sur. El director de Protección Civil, Lucio Canul Andrade, dijo que este sitio cuenta con personal suficiente durante las 24 horas del día, además del equipo necesario de comunicación y una pipa para hacerle frente a cualquier incidente que se presente en esa zona de la isla. La subestación está eh, en operación, está operativa, cuenta ya con el personal, eh, fue un... El presidente municipal autorizó la contratación de dos elementos para poder tener operativa esa, esa nueva estación de bomberos, las 24 horas, así como se viene trabajando en la estación central. Ya tenemos igual el vehículo, la pipa está ahí eh, para cualquier situación, ¿no? con eh, los, los uniformes. Ya eh, el, en esta sema, la semana pasada nos fueron entregados también equipo de radiocomunicación, ya tenemos la torre, una torre de 12 metros de, de comunicación. Ya teníamos ahí pues, el equipo necesario para que ellos puedan descansar, literas, colchones, eh, comedor, refri, estufa. Entonces todo, todo lo necesario ya, ya se encuentra, no está operativa. Únicamente estamos a la espera de la, de la inauguración, que estén, pues, en esos días ya debe estar eh, pues, con el gobernador del estado, el presidente municipal, haciendo el evento protocolario únicamente para, para hacer la, la inauguración, pero te digo ya, ya, ya se encuentra operativa. El entrevistado habló de los criterios que se aplicaron para la designación de elementos en esta subestación, pero básicamente aseguró que se combinó juventud con experiencia para garantizar una buena y rápida atención cuando se requiera. Sí, mira, obviamente no, no podemos mandar a los nuevos ahí por completo, ¿no? Se hizo la contratación de dos elementos y esos elementos pues se dividieron, ¿no? Uh, hubo algunos elementos que entraron, pero ya habían estado en la corporación. Entonces habían otros elementos que igual habían estado de voluntarios y entonces ya cuentan ellos con los conocimientos. Lo que se hizo aquí eh, pues es dividir al personal para que haya tanto en, en una como en otra personal con experiencia y aún así dentro de los mismos turnos que estén nivelados, ¿no? que, que haya personal con experiencia, personal nuevo. Y hemos estado trabajando ya con la parte de capacitación, hemos estado dándole eh, pues la teoría, la práctica, se han estado eh, preparando los, los, los jóvenes y pues eh, vemos con, con, con buenos ojos que ya eh, pues podemos estar eh, listos ante cualquier situación. Obviamente, conforme la marcha vamos a estar eh, pues, realizando algunos talleres, algunos ejercicios para seguir eh, trabajando en eso. Asimismo detalló las zonas y colonias que estará cubriendo la nueva subestación de bomberos en la isla y también sobre la importante reducción que habrá en los tiempos de respuesta a las emergencias. Sí, mira, eso es básicamente la zona sur, estamos hablando de la zona hotelera, de la zona industrial y algunas colonias, las que se encuentran ahí como son CTM, Ampliación eh, y, y Flamingos, ¿no? que son la parte que viendo los tiempos eh, son eh, mucho más fácil de llegar, únicamente es ahí, eh, se evita mucho tráfico sobre las 65 y rápidamente pueden llegar a estas, a estas colonias, lo contrario que, que tenemos actualmente en la estación principal, que tenemos que atravesar básicamente toda la mancha urbana para poder atenderlos. Sí, mira, eh, con la estación central nosotros consideramos un tiempo de entre 5 a 10 minutos, así es, eh, para, con esa estación estamos en 5 minutos ya estarían las unidades. Información para Reporteros Sin Fronteras.